வணக்கம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் பாலிட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பாலிட்டியில் நம்ம என்வாயன்மெண்ட் இஷ்யூஸ் நம்ம பார்க்குறோம் கரெக்ட் ஸோ என்வாயன்மெண்ட் இஷ்யூஸில் என்னென்னலாம் காசஸ் ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட்டு டீக்ரேடேஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து டீக்ரேடட் ஏர் குவாலிட்டி பற்றி பார்க்குறோம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம அங்கேருந்தே இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நம்ம சொன்னோம் ஏர் குவாலிட்டிக்கு நமக்கு நிறைய இண்டிசஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய ரேங்கிங்ஸ் இருக்குது அந்த ரேங்கிங்கில் ரொம்ப கொடுமையான ரேங்கிங் பட் அதிலலாம் தான் நம்ம டாப்பில் இருக்கும் எப்போவுமே அதில் வந்து நம்மளால் நம்ம எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் நம்மளால் அங்கேருந்து கொண்டு குறைக்கவே முடியல ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்தாலுமே கடந்த ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாப் த மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கேபிட்டல் அந்த நம்ம டெல்லி தான் இருக்குது அந்த டாப் டென்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்சு ஆறு சிட்டிஸ் பை டிஃபால்ட்டாக அங்கே வந்து எடுத்து ஸோ அதுக்காக நம்ம நிறைய மெஷர்ஸ் எடுத்தாலுமே நம்மளால் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரிஸில் பின்னாடி வர முடியலை ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இன்னுமே நிறைய ப்ராப் நிறைய வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக நம்ம இதை எப்படி குறைக்கிறது இந்த மாதிரி ஸ்டபுள் பேர்னிங்கை நம்ம எப்படியெல்லாம் குறைக்கிறது நம்ம மெஷர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரும் ஓகே ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிடீரியரேஷன் ஆஃப் ஏ குவாலிட்டியை பற்றி பார்க்கும்போது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப மெயின் கரெக்ட் இப்போனா நமக்கு வந்து ஏரோட முக்கியத்துவம் நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் அங்கே அவங்க நீங்கள் சஃபகேட் ஆனால் தான் அதை பற்றி தெரியுங்க பிகாஸ் இப்போ நம்மளால் ஈஸியாக மூச்சு விட முடியுது பேச முடியுது நம்ம இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாக ஏர் பொல்யூஷன் பார்த்தா நம்ம ஏன் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் நீங்கள் ஒரு பொல்யூட்டடான ஒரு பிளேஸ்லேயோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கிட்டேயோ நீங்கள் போய் நின்று அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் வாழ்ந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அடடே நம்ம இவ்வளோ நாள் வி ஹவ் டேக்கன் இட் ஃபோர் கிராண்டட் நம்ம வந்து இதை ரொம்ப அசால்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோமேனு உங்களுக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் ஏர் வந்து உங்களால் பேசவே முடியாதுங்க உங்களால் மூச்சு விடலைனா உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சஃபகேட் ஆகி மைக்கெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு எனர்ஜியே இருக்காது கரெக்ட் உங்களுக்கு ஏர் இல்லைனா உள்ளே ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜியே இருக்காது ஓகே தண்ணி இல்லாமல் கூட கொஞ்சம் நேரம் வாழ்ந்துடலாம் பட் ஏர் இல்லாமல் உங்களால் வாழவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ ஈ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் எது ஸோ அதனால தான் இந்த பொல்யூட்டன்ஸ் பற்றி நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு ஆகணும் ஓகே ஸோ ஏர் பொல்யூட்டன்ஸில் நமக்கு தெரியும் அந்த மெயின் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தேன் இந்த பார்ட்டிகுலேட் மேட்டோ இந்த நம்ம பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வெளியே வர்றது நம்மளோட வெஹிக்கல்ஸ்லேருந்து வெளியே வர்றது ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் லெட்டு அண்ட் அதோ ஏரோமேட்டிக் காம்பவு காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் பென்சின் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து பெரிய பெரிய கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டீக்ரேடட் ஏர் குவாலிட்டி நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து வாட்டர் குவாலிட்டி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட்டர் குவாலிட்டி நமக்கு தெரியும் அங்கேயே நம்மளால தான் ஃபுல்லாக இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் டொமஸ்டிக் வேஸ்ட் முனிசிபல் வேஸ்ட் ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளை வந்து இன்னும் வந்து பொல்யூட்டன்ட்டு பொல்யூஷன் வந்து நமக்கு இன்னும் அதிகமாக ஆக்கிறது ஸோ இம்பியூரிட்டி இஸ் ப்ராட் பை த கண்டாமினன்ஸ் ஓகே ஸோ தே டிடீரியேட் த வாட்டர் குவாலிட்டி ஸோ நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் மைனிங் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே தான் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஓகே ஸோ அதை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஸ்பில்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளோட சென்னையிலே நம்ம நிறைய வாட்டி இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒடிஷா ஆந்திரா இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம அடிக்கடி நியூஸில் கேட்டுட்டு தான் வரும் பிகாஸ் ஆயில் ஸ்பில் வந்து ஒரு பெரிய காசாக இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே இருக்க மெரைன் லைஃப்பையே நாஸ்தி பண்ணிவிடுவாங்க கரெக்ட் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுன்னா ஒரு சின்ன ஒரு எரர் வந்து என்ன ஆகுனா அவ்வளோ கோடி மக்கள் வந்து டிபெண்ட் ஆகிற இந்த ஃபிஷரி லைஃப் அவங்க லைஃப் எல்லாமே இது பண்ண போகுது அந்த கோரலில் வந்து நம்மளை வந்து நாஸ்தி பண்ண போகுது கடலில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து வெறும் ஃபிஷர்ஸ் அதை தாண்டி அத்தனை ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது உள்ளே ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து டீக்ரேட் ஆக போகிறாங்க எல்லாருக்குமே அதை பாதகமாக வரப்போகுது ஓகே ஸோ ஆயில் ஸ்பில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் அதை வந்து அதுக்கு ஈக்குவல் யாருமே கிடையாதுங்க பிகாஸ் அவங்க வந்து எவ்வளோ இந்த ஆயில் ஸ்பில்னால் கூட ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளால் இந்த ஃப்ளாக்குலேஷன் மெத்தட்ஸ் மூலிமா வந்து அவங்கள எடுத்துடுறாங்க இந்த ஸ்கிம்மிங் ப்ராக்டிஸ் மூலிமா எடுத்துடுறாங்க பட் பிளாஸ்டிக் வந்து பார்க்கும்போது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஸோ அவங்கள வந்து நம்மளால் அழிக்கவே முடியல ஒழிக்கவே முடியல அந்த பிளாஸ்டிக்கை கரெக்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து தேர் தேர
குவாலிட்டியை வந்து இன்னுமே வந்து குறைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து வாட்டர் குவாலிட்டியோட இம்பார்ட்டண்ட்டான பொல்யூட்டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் காஸ் என்ன டீஃபாரஸ்டேஷன் ஓகே ஸோ டீஃபாரஸ்டேஷன் என்ன இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் அழிச்சுட்டு அங்கே அந்த இடத்துல வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் கட்டுறதோ இல்லை வந்து அந்த அந்த ஃபாரஸ்ட்டோட ரிசோர்ஸஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து டொமெஸ்டிக் யூஸ்க்காக வைக்கிறதோ ஸோ இது தான் வந்து நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் ஹஸ் பின் எஸ்டிமேட்டட் தட் அரவுண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் மெச்சுர் ஃபாரஸ்ட் ஹாவ் பின் கிளியர்ட் பை ஹியூமன்ஸ் ஸோ இது எவ்வளோ ஒரு ரொம்ப அசிங்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து உலகத்தில் இருக்க ஃபாரஸ்ட் தான் நம்மளோட லங்ஸ் ஆஃப் திஸ் அர்த் கரெக்ட் வேறு எந்த பிளானட்லேயும் ஃபாரஸ்ட்டு கிடையாது ஸோ நம்ம ஊரில் தான் அது இருக்குது நம்மளோட உலகத்தில் ஒரு எந்த உலகத்துலேயுமே இல்லாத ஒன்று நம்மக்கிட்ட இருக்குது அது நம்ம தான் அழிக்கிறோம்னா அது நம்ம எவ்வளோ அசிங்கப்பட வேண்டிய விஷயன்றது நமக்கு தெரியணும் நம்ம உணரணும் நம்ம அதை பண்ணவே கூடாது கரெக்ட் ஸோ அதுக்கு பண்ணாமல் நம்ம எப்படியெல்லாம் இன்னும் வந்து நம்மளை பிளானிங் பண்ணுறதுன்றதை பண்ண வேண்டியது தான் நம்மளோட அறிவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதை விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் தான் வீடு கட்டுவேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த வீட்டில் வாழ்கிறதுக்கு அப்புறம் நம்ம இருக்கவே மாட்டோம் இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கரெக்ட் ஸோ அதிகமாக நம்ம எவ்வளோ ஃபாரஸ்ட் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் ஹாஃப் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி நம்ம வந்து கெடுத்துட்டோம் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ தட்ஸ் அ வெரி சீரியஸ் ஃபேக்ட் அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களோடய இன்ட்ரடக்ஷனோ கன்க்ளூஷனில் வந்து இந்த ஃபேக்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ டீஃபாரஸ்டேஷன் ஏன் நம்ம பொதுவாக பண்ணுவோம் நிறைய நமக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்காக இல்லை வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக இல்லாட்டி நீங்கள் அங்கேருந்து நீங்கள் மைனிங் பண்ண போகிறீங்க சாக்கோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க உங்களோட டிம்பர் ரிசோர்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷனை பொதுவாக பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்தது வந்து காசஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஓகே ஸோ இது வரையும் நம்ம என்வாயின்மெண்ட் டீக்ரேடேஷன் டீக்ரேடேஷன் ஆகுதுன்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் காசஸ் அப்படின்றது நம்ம இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இதோட இஃபெக்ட் என்ன இப்போ என்வாயின்மெண்ட் கா என்வாயின்மெண்ட் பொல்யூஷன் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ்னால் இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க பொல்யூஷன் அதோட இம்பேக்ட் என்ன இப்போ மனுஷங்க மேலே அதோட தாக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு தாக்கம் என்ன ஹெல்த்து அதுதான் மெயின் திங் ஓகே இப்போ இந்த ஹீட் வேவ் இவ்வளோ அதிகமாக ஹீட் இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேருக்கு ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வருதுன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ நமக்கு தெரியாது நமக்கு நிறைய நோய் வர்றது வந்து இதனால தான் ஒரு காசு இதுதான் ரீசன் அப்படின்றத நம்ம உணர மாட்டோம் ஸோ உணர ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வருவோன்றது நமக்கு தெரியும் ஓகே பப்ளிக் ஹெல்த் தான் வந்து ஒரு மெயின் எஃபெக்டாக இருக்கிறது ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் பொல்யூஷனில் உங்களோட ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் சாயில் பொல்யூஷன் இந்த எல்லா பொல்யூஷன் இம்பேக்டும் நம்ம ஹெல்த்லேயே நமக்கு வந்து ஈஸியாக காமிச்சு கொடுத்துரும் கரெக்ட் இப்போ இவ்வளோ பேருக்கு நமக்கு வந்து இவ்வளோ டயபிட்டிஸ் இருக்குது இவ்வளோ பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது நிறைய வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் லிவர் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் நம்ம இந்த காலத்தில் தான் நம்ம இவ்வளோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுனால தான் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து லேக் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இல்லை க்ளீனான ஏர் நம்மக்கிட்ட இல்லை லேண்டில் வந்து அவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ அந்த லேண்டில் இருக்கிற த கிரவுண்ட் வாட்டர் மூலயமா தான் வந்து நம்ம குடிக்கிறோம் ஸோ பொல்யூட்டண்ட்டான வாட்டரே நம்ம குடிக்கிறதுனால நமக்கு திருப்பி அதனால தான் ப்ராப்ளம் வருது ஓகே ஸோ அக்கார்டிங் டு டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்ஹெல்ப்ஃபுல் செட்டிங்ஸ் அண்ட் டிரெக்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ அபவுட் ஒன் அவுட் ஆஃப் எவ்ரி ஃபோர் டெத்ஸ் ஈச் இயர் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபேக்டுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சீரீஸ் கூட வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு இடத்துல வந்து ஐ மீன் ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு சல்ஃபர் ஃபேக்ட்ரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சல்ஃபர் ஃபேக்ட்ரினால் அவ்வளோ எமிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த எமிஷன்ஸ்னால் அவங்க அந்த வேஸ்ட் அப்படி ரிவரில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுனால அந்த ஊரில் அத்தனை குழந்தைங்களுக்குமே வந்து கேன்சர் வந்துட்டுருக்கு அத்தனை பேர் இறக்குறாங்க ஸோ அவங்க என்ன நினைப்பாங்க என்ன நம்ம ஊருக்கு எத்தனை பேருக்கு இவ்வளோ கேன்சர் இது வந்திருக்குன்னா பிகாஸ் ஆஃப் அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரினால் கரெக்ட் ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே இவ்வளோ பொல்யூஷன் பண்ணுதுன்னா அப்போ எத்தனை இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த சுற்றி அந்த அந்த என்வாயின்மெண்ட்டே இவ்வளோ டீக்ரேட் ஆகுதுன்றது நமக்கு தெரியணும்
So next, next we will talk water related challenges. So UNICEF in a report, 2.1 billion of people do not have access to securely managed drinking water services and 4.5 billion people do not have access to safely managed sanitation facilities. It's a very key fact, so you air pollution, land pollution, if facts, you will answer and validate it. You can see the weightage of the people. So, you can tell us that there is a problem in air pollution and land pollution. So, one out of four deaths is the reason why you can see that. Now, you can see that there is a fact in water pollution. So, you can see that there are 8 billion people in this world. There are 2 billion people, which is one fourth. Okay. So, you can see that there are 8 billion people in this world, which is one fourth. Okay. Quarter population of this world ले वंदे पाते हैं ना उनको लोग वंदे सुत्तमाना तन्नीर कोड़ी के वे उनको लोग वंदे access इल्ले, तो उनको सुत्तमाना तन्नी ये उनको कोड़ी केर तो इल्ले अब इन सो रहा है तो ये वो एक कष्टमाना विषय लेते हैं ना हम तेरी है ना, and 4.5 billion people पादी की पादी people half of the population के वो safe आना sanitation facility कोड़े इन द वलगत ले ले, तो ये वो नम्बर develop Okay, so additionally, the diarrheal infections claims the life of 340 children under the age of 5 every year. So, one year, 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 that's under 5. Otherwise, one year, one year, one year, one year, because of diarrheal infections. Okay, so if you look at this year, because of unsafe water, diarrhea is the water pollution. So, that's why one year, 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 अधिक माना पेपर लगला, अधिक माना वाइस और ले वंगल का, इनो नरी डैमेजेस इरकोन रहते, नमक तेरी नम्स। इवलो वंदे बिकॉज़ वाटर पोल्यूशन आले इरकन रहते, नमक तेरी नम्स। नम्म ये पोल्यूशन पोल्यूशन नम्म इवलो पेस रोना this is a fact. So, if you look at this, you can see that you don't have to worry about it. This is a fact, this is a reason, this is a reason, we have to learn about the pollution. Okay, so this is very very important. Okay, and water scarcity already affects 4 out of every 10 people. Okay, so water scarcity is not the same thing. Okay, this is a fact. We already saw that 2 billion people are not the same. इल्ल सेफ आना तन्नी इल्ल इल्ल तन्नी ये इल्ल आधे उनको पाते हैं ना फोर आउट ऑफ टेन पीपल टू फिफ्थ ऑफ़ द पापुलेशन के तन्नी स्कार सिटी इरके अब इन रहते निंगे तेरी है ना ओके एंड अकॉर्डिंग टू द यूएनआईएसजीआर रिपोर्ट निंगे पाते हैं ना नाइंटी परसेंट ऑफ़ नैचुरल डिजास्टर्स आ वाटर रिलेटेड सिंपल अंगे निंगे वंदे निंगे एनी डिजास्टर निंगे ऐड तो करूँगा उंगल नियाब अंग वारा दले ना फर्स्ट ना मगे डिजास्टर ना मगे फ्लड वारे द तन्नी आले सुनामी वारे द तन्नी आले लैंडस्लाइड वारे द आदि के मा आरा तन्नी वारे द नाला द आदि के मा मरे वारे नाला द लैंडस्लाइड जा नाला कर द करेक्ट सो अगेन अर्थ को एक्स इतना पाजने द सुनामी रिलेटेड अगेन इधर उन्हें वाटर नाले वारे द सो 90 परसेंट ऑफ डिजास्टर्स इन द वर्ल्ड का तो नाला कर दे नामे वंद पाते हैं ना तन्नी आला दा नाला कर दे अब इन रहते उंगल का इंगे तेरी है ना ओके नेक्स्ट इंपैक्ट पापुलेशन ने निगा पालना नैचुरल रिसोर्सेस आर स्ट्रेन्ड बाय रैपिड पापुलेशन ग्रोथ ओके सो व्हिच कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अंदर मरी था ये बंदे ट्रिकन रहते हैं ना हमको तेरी हूँ ओके सो ग्रोइंग पापुलेशन के दाय इम्लो प्रॉब्लम में रखन रहते हैं ना हमको तेरी हूँ ना एंड इकोसिस्टम एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज नम्बर इवंगलियों नम्बर इम्पैक्ट पने ट्रकम करेक्ट बिकॉज़ नम्बर इम्लो पेर वाला नाला दान हमको नहीं अदनाल आप पाते हैं ना ये अपने ओ स्पीशीज़ हम अकान्नु मुनारे एक्सिंग टाइटे बनाएंगे ओके ना हम इधर लाम अंदर सोशल मीडिया ला पाक कर दो में इधर पति पेस दौड़ वे निर्देश करो मगर एक्चुअली निगा पाते हैं ना ना मिनो नरिया मेशर्स दिमल का का नम्बर येड करना ओके सो बोथ द इकोसिस्टम एंड in 10 plant and animal species is predicted to become extinct. Ridiculous, right? In the fact, you can't see this fact. You can't see this fact, but if you can't see this fact, you can't see this fact. You can't see this fact. You can't see this fact. Okay? So, you can't see this fact. So, you can't see this fact. So, you can see this fact. 
ஒன் அண்ட் ஆஃப் டென் ஸ்பீஷிஸ் வந்து காணாமே போயிட போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதுவே வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கரெக்ட் ஸோ இப்போவே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த குருவிங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறதே இல்லை நம்ம இதெல்லாம் படத்தில் பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு படத்தில் பார்த்துட்டு நம்ம அப்படியே நல்லா நம்ம ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் டே வந்து நம்ம நார்மல் ஆகிறோம் பட் இவென்ச்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனி திங் இப்போ என்ன நடந்தாலும் எங்கள் த வேர்ல்டு மூவ்ஸ் ஆன் ஓகே வேர்ல்டுக்கு வந்து அடுத்த டாபிக் இருக்குது அதை பற்றி பேசிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பட் இப்படியே போயிட்டே இருந்தாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி ஒரு நாள் பார்க்கும்போது எதுவுமே இருக்காது ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறும் நம்ம மட்டும் இருப்போம் ஸோ நம்ம எதுவுமே இல்லாமல் நம்மளால் வாழவும் முடியாது இவென்ச்சுவலி நம்மளும் இருக்க மாட்டோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம உணரணும் ஸோ இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபேக்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பிகெஸ்ட் இம்பேக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம பிகெஸ்ட் இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் என்வாயன்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ காசஸ் ஆஃப் என்வாயன்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் என்வாயன்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் நம்ம பார்த்தோம் So next, we will talk about what are the five biggest environmental issues in India in 2024. ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் ஒரு யூபிஎஸ்சி ஒரு ப்ராபபிளான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி உங்கள் ஆன்சரை நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஸோ நம்ம இது வரையும் பார்த்தது தான் இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து எழுத போகிறீங்க உங்களோட ஆன்சரை ஓகே ஸோ இந்த மெயின்ஸ் கொஸ்டின் நாங்கள் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு நமக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம எப்படியெல்லாம் அப்ரோச் பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரி ஐடியாஸ் என்னென்ன மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட் கிளைமேட் அசஸ்மெண்ட் த ஐபிசிசி ஐபிசிசி நமக்கு தெரியும் இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ தே ஹவ் மேட் இட் வெரி கிளியர் த த கிளைமேட் கிரைசிஸ் இஸ் ஆக்சலரேட்டிங் அட் அ பேஸ் லைக் நெவர் பிஃபோர் ஓகே அண்ட் வாண்ட் தேட் இட் இஸ் நவ் ஆர் நெவர் டு லிமிட் குளோபல் வார்மிங் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எப்போவுமே ஆக்சுவலி உலகம் வந்து பிறந்த ஐ மீன் அது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நமக்கு நிறைய ஏஜஸ் நம்ம பார்க்குறோம் கரெக்ட் இந்த டார்க் ஏஜ் ஐஸ் ஏஜ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் டைனோசர்ஸ் இந்த பீரியட் எல்லாம் நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம பார்த்துருப்போம் கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதுவே அது புதுப்பிச்சுட்டு தான் இருக்க போகுது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்டேஜும் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே ஒரு நாள் அழிவாங்க திருப்பி வந்து எல்லாமே திருப்பி வி ஆல் வில் ஸ்டார்ட் எஃப் ஃப்ரெஷ் இதெல்லாம் நமக்கு ஓகே தான் பட் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம பண்ணுற விஷயம்னால வந்து என்ன பண் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பேஸ் அது பொதுவாகவே ஒரு ஸ்பீடில் அது மாற போகுது ஸோ நம்ம பண்ணுற டார்ச்சர்னால அது இன்னும் ஸ்பீடாக வந்து மாறி நமக்கு தான் இன்னும் இம்பேக்ட் கொடுக்க போகுதுன்றது நமக்கு தெரியுது ஒன்றே ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க பிகாஸ் நம்ம இவ்வளோ இந்த உலகத்தை பொல்யூட் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த உலகத்தை இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறோன்னா அது நம்மளை சும்மாவே விடாது கரெக்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அது நமக்கு திருப்பி வர தான் போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அது நம்ம வருஷம் ஃபுல்லாக அதை டார்ச்சர் பண்ணுவோம் நேச்சர் வந்து ஒரே நாளில் நம்மளை முடிச்சிடும் அவ்வளோதான் இந்த குஜராத் இந் குஜராத் இன்சிடெண்ட்லாம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது தானே ஒரே ஆற்றுக்கு போய் நிலமே பிறந்துச்சு அவ்வளோ மக்கள் உள்ளே போயிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஒரே புயல் வந்துச்சு அவ்வளோ பேர் போயிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன நடக்கும் இப்படி தான் நடக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் பொல்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சே பண்ணலாம் தெரியாமல் பண்ணலாம் பட் அதோட இம்பேக்ட் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அது நம்மளால் தாங்கவே முடியாது ஸோ அதை தான் வந்து ஐபிசிசி சொல்கிறாங்க இட் இஸ் நவ் ஆர் நெவர் எப்போயாச்சும் நீங்கள் வந்து எஃபர்ட் எடுங்க கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி கண்டிப்பாக யோசிங்க உங்களோட டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டிப்பாக குறைக்கிறதுக்காக டைம் இது பண்ணுங்க ஓகே நீங்கள் வந்து ஸ்பீடான ஆக்ஷன் எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே டீஃபாரஸ்டேஷன் ட்ராட்ஸு ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இந்த டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ டிஸ்பைட் மேக்கிங் லிட்டில் டு நோ கான்ட்ரிபியூஷன் டு த கிளைமேட் சேஞ்ச் கண்ட்ரிஸ் இந்த குளோபல் சவுத் அதாவது ஈக்குவேட்டருக்கு கீழே இருக்கிறவங்க ஸோ நம்ம எல்லாருமே பார்த்தா ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே தான் இருக்கும் கரெக்ட் ஸோ குளோபல் சவுத் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தில் எல்லா பெரிய பெரிய நாடுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டர் மேலே தான் இருக்குது நீங்கள் பெரிய பெரிய பொல்யூட்டன்ஸ் பெரிய பெரிய எக்கானமிஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே தான் இருக்காங்க பட் கீழே இருக்கவங்க எல்லாருமே பார்த்தா சின்ன சின்ன நாடு இவங்களாம்
So what are the five most uh, environmental issues we are going So first, and again, we will talk about the important issues, air pollution, water pollution. These are the basic issues. So you can use India specific. Okay. So in the air pollution, that is the first issue. I told you that is the first issue. Because you can use the first issue. So you can touch the first issue. So according to 2021 World Air Quality Report. So you can use the WACI index. World Air Quality Index, W A Q I on the index. So on the index, what you pass India is a home to 63 of the 100 most polluted cities in the world. This is a very period of fact. This is a very period of custom. Top 100 polluted cities in the world are cleaning. That is why we have a two third kitter number. We have a two third so, Okay. So this study also found that PM 2.5 concentration, we call it particulate matter 2.5. So 2.5 is the size of 2.5 microgram per meter cube. That is a width of a stand of moody. That is a width of a fraction. That is a fraction of a fraction. That is a 2.5 matter. That is a small pollutant. So, that is a pollution. So, that is a emission. That is a concentration in the atmosphere. So, that is a daily swash. So, LRKM is a lung infection. Okay. So, PM 2.5 concentration is tiny particles in the air that are 2.5 micrometers or smaller in the length. Okay. So, in 48% of the country cities, it is more than 10 times higher than 2021 world I mean, WHO air quality guideline level is which means India le, 48% of the country's cities, kita thatta padi cities le, WHO vande solranga in the limit lada irkana PM 2.5 okay. And the PM 2.5 in the limit lama irkano ne irunda chena. Na moorla ambad person cities ke, adha vada 10 times adhigma irka irka abdi ne solranga. So apna na or noor person da irkana, na makite vande evlo irka. 10 kud, I mean update 10 times adhigma irka. So noor na ayer percentage inge irka. Abdi ne unga solranga. So idha vande evlo pollution, emissions, concentration of particulate matter in India. So, this is a very serious issue, it is a very pressing issue. We have to be aware of this. Okay. So, this is the main reason vehicular emissions. This is the main reason. From industrial waste, smoke from cooking, construction sector, in the construction and demolition sector, I told you, C&D waste in Vanga. So, that is important because if you have low population, you have low population, flats are cut. So, if you have low population, that is waste, you have to do emissions, we have to calculate it. And then, crop burning, stubble burning, power generation, coal extraction, and the process, that is purified, that is gas process. So, if you have low process, so, this is the biggest source of air pollution in India. So, what are the environmental issues in India? You will talk about India specific causes. That is why you will talk about this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main reason why we have to do this. So, this is the main re
to the atmosphere every year over varshamo nama 2 billion ton oda emissions vandha nama veliya anupite irukom atmosphere ku so appo neenga paarenga ivlo emissions amma theriyum namakku indha coal oda emissions indha carbon monoxide carbon dioxide ivungala da romba romba danger so adhe nama vandha kilo kanaka every day nama anupite irukom adhe vandha billions of tons kanaka vandha per year nama anuparom so nama vandha evlo or ரொம்ப கொடுமை இல்லைங்க நம்ம வந்து இவ்வளோ பட் ஆனால் அது வேணும் தானே அது இருந்தால் தான் நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு ரெண்டு நாள் வாழ முடியுமா இந்த புயலில் நமக்கு ரெண்டு நாளே பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம கரண்ட் இல்லாமல் நம்மளால் வாழவும் முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஆல்டர்னேட் சோர்சஸ்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ சோலார் பேனல்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க நமக்கு தெரியும் இப்போ புதுசாக நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஒரு சோலாருக்காக ஒரு திட்டம்லாம் கொண்டு வந்திருக்காரு எல்லா ஹவுஸஸ்லையும் வந்து சோலார் பேனல்ஸ் கொண்டு வரணும்னு ஒரு திட்டம்லாம் கொண்டு வந்திருக்காருன்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டுக்கான என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும் பிகாஸ் இவ்வளோ கோல் எனர்ஜி இவ்வளோ தேர்மல் எனர்ஜி நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம இன்னும் பொல்யூஷனை அதிகப்படுத்திட்டு தான் இருக்கோன்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகே த மந்த்ஸ் லாங் லாக்டவுன் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நம்ம பண்ணாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த இம்பேக்டோட டைரக்ட் ரெப்ரகாஷனை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கரெக்ட் ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம நிறைய நியூஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ கேன்ஜியஸில் வந்து டால்ஃபின்ஸாக நம்ம பார்த்ததே இல்லை பட் அந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் நம்ம அவ்வளோ டால்ஃபின்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ அவ்வளோ நம்ம ரோட்லலாம் வந்து அனிமல்ஸ் இந்த வைல்டு அனிமல்ஸ்லாம் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க கரெக்ட் ஒரு ரெண்டு மாதம் மக்கள் வந்து அப்படியே அவங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் பார்ப்பீங்க வைல்டு அனிமல்ஸ்லாம் அப்படியே சுதந்திரமாக ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கிறது ஸோ அது வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்க பட் நம்ம வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் அடைஞ்சு நம்மளால் இருக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது பட் நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அவங்கள அப்படி தான் ஆக்கிட்டோம் கரை அவங்களெல்லாம் ஒரு இடத்துல அடைச்சி போட்டுட்டு நம்ம ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கோம் பட் நம்மளாலும் நம்மளே வந்து கடவுள் ஒரு வாட்டி அடைச்சி வச்சுட்டாரு ஸோ அப்படி அடைச்சி வச்சு கம்முன்னு உட்கார் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நம்ம பார்த்தோம் நம்மளை சுற்றி எல்லாருமே எவ்வளோ நல்லா இருக்காங்க அந்த அந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தா நம்ம ஏ குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வாட்டர் இண்டெக்ஸாக நல்லா இருந்துச்சு அந்த வருஷம் நம்ம எடுத்த எல்லா ரிப்போர்ட்லேயும் நம்ம நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்போம் கரெக்ட் பிகாஸ் ஹியூமன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அங்கே இல்லை ஓகே ஸோ அதுதான் மெயின் ரீசன் இந்த பாப்புலேஷனால் தான் நம்ம இவ்வளோ பொல்யூஷனை வந்து நம்ம அனுபவிக்கிறோன்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ திஸ் அன்சப்ரைசிங்லி இம்ப்ரூவ் த ஏ குவாலிட்டி ஸோ அந்த டைமில் தான் அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் நமக்கு வந்து ஏ குவாலிட்டி வாட்டர் குவாலிட்டி எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ வென் கம்பேரிங் த ஏ குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் டேட்டா ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி அந்த ரெண்டு வருஷமே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் த டெய்லி ஆவரேஜ் ஏ குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருந்துச்சு அதுவே மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நாட் சிக்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அப்படியே பாதிக்கு பாதி அந்த பொல்யூஷன் வந்து கம்மியாக இருந்தது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஓகே ஸோ பிகாஸ் என்ன இருக்குது அந்த டைமில் வந்து எல்லாரையும் வந்து வீட்டில் போட்டு வச்சுட்டாங்க ஸோ அந்த டைம் ஆஃபீஸஸ் இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லை வெஹிக்குலர் எமிஷன்ஸ் இல்லை ஸோ இவங்களாம் தான் மெயின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் மெயின் கான்ட்ரிபியூட்டன்ஸ் டு த ஏர் பொல்யூஷன் ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால பொல்யூஷன் வந்து கம்மியாகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் மெயின் இம்பேக்ட்ன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வாஸ் அமாங் த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கண்ட்ரிஸ் ராதர் செகண்ட் ஓன்லி டு பங்களாதேஷ் ஸோ பங்களாதேஷ் தான் ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் ஓகே பொல்யூஷனில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் வந்து செகண்ட் இருந்துச்சு ஸோ வேர்ல்டில் இருக்க மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கண்ட்ரீஸில் நம்ம தான் செகண்ட் ப்ரா ரேங்க் இருந்தோம் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி சேட் திங் நம்ம வந்து அதை கண்டிப்பாக வந்து எப்படியா வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணுன்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகே இந்த ஆனுவல் ஆவரேஜ் பார்ட்டிகுலர் மேட்டர் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ற மேட்டர் ஸோ அதோட லெவல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோகிராம் இந்த சிம்பிள் வந்து மைக்ரோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஓகே ஸோ இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு இவங்க சொன்னாங்க அண்ட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இட் வாஸ் எண்டிங் அ த்ரீ இயர் ட்ரெண்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் ஏ குவாலிட்டி ஓகே அண்ட் இட் இஸ் அ கிளியர் சைன் தட் த